ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമം മാത്രമല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും അച്ഛൻ മകൻ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും ആങ്ങള പങ്കള തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും മേലുദ്യോഗസ്ഥനും കീഴുദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡ് ആവരുത് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കിട്ടണം അങ്ങനെയല്ലാതെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് സ്നേഹം നടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്നേഹം നടിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണോ അതോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴികളാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹം നടിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സപ്പിലൂടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നു അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അവർ നല്ല ടീമാണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നല്ല റിസൾട്ടും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് എന്നാണ് പേര് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഏതായാലും സ്നേഹം നടിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തേനെ മുത്തെ ചക്കരയെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര ഒലിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയില്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും വേറെ ആരോടോ സ്നേഹമുണ്ട് മറ്റ് എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം എന്നിട്ട് അവർ വേറെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വേറെ ഒന്നിലധികം ലേഡീസുമായിട്ട് കിടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം കാപ്പിടമാണ് ആ എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാമ്പത്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ബോസ് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കുറേ തൊഴിലാളികളുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് അതിൽ എന്നോടൊരു വല്ലാത്ത പരിഗണനയാണ് നീ എന്താ വരായിരുന്നത് എന്താ സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്നും നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ കാര്യം പോക്കാണ് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയും ഇതേ പറച്ച് തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും കൂടി പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് എക്സ്ട്രാ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാം പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പരിഗണന തന്നെ മറ്റുള്ളവരും കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ വർത്തമാനം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ ആ ഒരു അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും നമ്മൾ കാപ്പിട്യം കാണണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമല്ല ഇനി മറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം നമ്മുടെ സംസാര രീതി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്നേഹവും കപടമാണ് കാരണം എപ്പോഴാണോ അതില്ലാതാവുന്നു അപ്പോൾ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് പ്രേമിക്കുന്നു ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ പ്രേമം ഇല്ലാതാവുന്നു അത് കപട സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമോ സാമ്പത്തികമോ മറ്റ് ആകാര വഴിവോ ഒന്നും നോക്കാതെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണെങ്കിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളിയായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചുറുചുറുക്കോടു കൂടെ ഒരാഴ്ച ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതേ ആൾ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് പനി പിടിച്ചിട്ട് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ചീത്ത പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ച സ്നേഹം കപടമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം കപട സ്നേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഉടനെ സ്നേഹവും ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ന മനുഷ്യനെ അല്ല സ്നേഹിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും മോശം വശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതായ്മയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് പകരം അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ നല്ലത് മാത്രം നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനും ഒരാളുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹമുണ്ട് ആൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനങ്ങ
ഇഷ്ടമാണ് ഒരു വസ്തുവിനും കൊള്ളൂല എന്ന് ഇകഴ്ത്തി കെട്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കും ആരാണോ ഇകഴ്ത്തുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും സഫലമാക്കാൻ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആരെ പറയാണ് എനിക്കൊരു ജോലി വേണമായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്നുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല തിരിച്ച് ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും ആ ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങനെ വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമല്ല രണ്ടുപേരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പൂപണിയാൻ രണ്ടുപേരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആറാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുതലാളിക്ക് തൊഴിലാളിയോട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം പ്രത്യേക താല്പര്യം പിന്നീട് ഈ താല്പര്യമേ ഇല്ല ലീവ് ദിവസം അടുത്ത ഒരു മാസം ലീവാണ് അപ്പോൾ വിളിച്ചു നോക്കൂല അന്വേഷിക്കൂല വീട്ടിൽ അരിയുണ്ടോ ഭക്ഷണമുണ്ടോ പട്ടിണിയാണോ രോഗിയാണോ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല ആ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം ഇനി നോക്ക ഈ ചെറിയ കൗമാരക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രേമത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുക സെക്ഷൽ ടച്ച് എവിടെയെങ്കിലും തൊടുക പിടിക്കുക കിസ് ചെയ്യുക ഹഗ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻറ്റിമസി കാണിക്കുക അതില്ല എങ്കിൽ യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതും യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല അതുപോലെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഷെയറിങ്ങും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഭർത്താവ് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ് പുതുതായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാത്തിൽ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പെയിൻ്റർമാർ പെയിൻ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്താ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണോ അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് തലേ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഏത് കളർ വേണമെന്ന് ആ പ്ലാനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അതുപോലെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ പുതുമയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിരിയാണി വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവിനോട് വീട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹം ചൂഷണത്തിൻ്റെതാണ് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉടനെ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ അടുത്തുകൂടി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടാവാം അതുവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ചിരി പ്രത്യേക സംസാരം എന്തൊക്കെയാ സുഖം തന്നെ അല്ലേ അത് അത്യാവശ്യം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്നവർ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്താ ആവശ്യം പറയൂ എന്ന് പറയും ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് ഇത്തിരി ക്യാഷ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം കിട്ടണം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമസി ആയിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരികയും അല്ല എങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല ഇനി അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാവുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മുൻഗണന നൽകില്ല മുൻഗണന നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ ഈ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം അത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ആളോട് മുൻഗണന ക്രമത്തിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പെർമിഷനോട് കൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ആദ്യം പറയേണ്ടതിന് പകരം ബാക്കി എല്ലാവരും അയൽവാസികളും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല അതിന് സൗഹൃദത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നതിനുണ്ട് നിന്നോടാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവനോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് മുൻഗണന ഒന്നാമത്തതോ രണ്ടാമത്തോ ആ മുൻഗണന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സ്നേഹവും യഥാർത്ഥമല്ല അതുപോലെ ഈ
ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രധാന കണ്ടന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരികളായ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരപ്രായം കോളേജ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയം വളരെ സൂക്ഷിക്കുക പണ്ടൊക്കെ പവിത്രമായ പ്രണയവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു ഇപ്പം മുഴുവനും കാമബന്ധിതമാണ് അവർക്ക് സെക്സ് നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചൂഷണത്തിന് മാത്രമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു കേസിൽ പോയി പെടരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ മറൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമ്മൾ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം വീഡിയോകൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എം ടി ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് മുഴുവൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ അതുപോലെ എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ മ